Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss special case of parallelogram law of vector addition. As we last video the which parallelogram law of vector addition the definition, resultant or direction kar chukhi hai. So special case jo hai, wo parallelogram law the hi sub part hai. Jodho bhi exam de vichhe hi part puchya janda ta, long article de naal hi puchya janda hai. So chalo aja pa hai special case karan ja rahe hai. Special case karan to pehla si ek vari definition revise kar lehen hai, diagram revise kar lehen hai. क्यों क्योंकि अगर डेफिनेशन किसी भी तरह की कोई डायग्राम के कोई मिस्टेक हो गई देन थोड़ा जो डेरिवेशन आ वो चेक नहीं होंगे फॉर एग्जांपल तुम ए बी सी या कोई ए वेक्टर बी वेक्टर लैन के कुछ मिस्टेक की पी की जगह पर क्यू लै लिया या कोई भी पॉइंट इधर उधर कर दें तो थोड़ी डेरीवेन पर इफेक्ट पैदा है सो ध्यान न पहला सब तो पहला डायग्राम बहुत केयरफुली बनानी है सो आप डायग्राम दुबार दोबारा तो देखते हैं देखो इफ टू वैक्टर्स एक्टिंग सैमटेनियसली एट अ पॉइंट एक ही पॉइंट से दो वैक्टर्स असी लैन लगे हैं लैट सपोज दिस इज ए वैक्टर और इस ही पॉइंट ओ के उपर असी दूसरा वैक्टर लैन लगे हैं विच इज बी वैक्टर सो दो सैमटेनियसली असी वैक्टर्स लै ले बोथ इन मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन बाय द एडजसेंट साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एडजसेंट साइड्स मतलब दो अलग अलग लाइनस आ ए वैक्टर और बी वैक्टर इज रिप्रजेंटेड बोथ एंड मैगनीट्यूड दैन दे रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब यदि बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन आ जो रिजल्टेंट होएगा वह भी मैगनीट्यूड और डायरैक्शन होएगा ठीक है बाय द डायगनल्स ऑफ अ पैरलोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट सो उस ही पॉइंट के उत्ते पास करेगा सो असी बी जो सा वैक्टर वो बिल्कुल पैरल वैक्टर असं इतें लै लिया लैट सपोज दिस इज बी वैक्टर और ए दे बिल्कुल पैरल उपर ले लिया विच इज ए वैक्टर हूँ ध्यान ना देखो साढ़े आ दो वैक्टरस ए और बी वैक्टर जो तो असी डॉट डॉट के नाल अगे बधाया तो साढ़े एक पैरलोग्राम बन गया सो सा पैरलोग्राम की लाइन इस तरह दिख रही है इज दट क्लीयर सो आ बन गया बट सू पाइथागोरस थ्योरम लगाने से दैट इज़ वाई असी इतने प्रपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरह न डन सो इदा दी थोड़ी लास्ट वीडियो के डायग्राम से सो आ पॉइंट थोड़ा पी सी आ डी और आ पॉइंट क्यू डन सो हर एक पॉइंट का नाम फिजिक्स के देना बहुत जरूरी है ताकि वो डेरीवेन ध्यान न कर सको सो लैट स्टार्ट विद अ स्पैशल केस सो फस्ट स्पैशल केस असी मान लिया मान लो कि थीटा जोड़ा एंगल आज जीरो डिग्री आ हूँ थोड़ा थीटा एंगल थानू तो लास्ट डायग्राम के याद होएगा थोड़ा थीटा एंगल कि एंगल से जो आ व्डा वाला एंगल है दैट इज थीटा एंगल या फिर आ वाला जोड़ा एंगल आीटा एंगल जो समॉल एंगल बन रहा है छोटा जहा यह कि एंगल से फाई एंगल सो थीटा और फाई न ध्यान ना देखना है सो असी इतने स्पैशल केस कर रहे हैं अगर थीटा एंगल जीरो एंगल हो एंड बी एक्ट इन द सेम डायरैक्शन यदा मतलब ए थोड़ा इधर न जा रहा जोड़ा बी थोड़ा इस तरह न जा रहा है हूँ थोड़ी डायग्राम बोथ एक्ट इन अ सेम डायरैक्शन इधर बी जा रहा इधर न ही ए जा रहा सो इत एंगल जोड़ा थीटा एंगल कि बन रहा थोड़ा जीरो डिग्री इज दैट क्लीयर सो असी की करा जिथे जिथे थोड़ा थीटा आया अं उ की पुट करा जीरो सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉज जीरो डिग्री वट इज कॉज जीरो कॉज जीरो इक्वल्स टू वन राइट सो पुट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी जो तो कॉज जीरो डिग्री की वैल्यू तुम व वन पुट करोंगे इन सारे ये मल्टीप्लाई करोंगे दैन थोड़े को टू ए बी ही आ जाएगा डन सो नैक्सट देखो कि होएगा हूँ थानू आइडेंटिटी पता ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी के इक्वल हों प्लस बी का होल स्केयर ठीक है जी हूँ थानू इस प्रॉपर्टी बारे पता है सो असी यदि जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट की जगह पर अंडर रूट लिख दो ए प्लस बी का होल स्केयर आ वाला स्केयर अंडर रूट ना कैंसल फाइनली साढ़े को आर का आंसर कि आ जाएगा ए प्लस बी सो स्पैशल केस अगर थीटा जीरो डिग्री होएगा तो थोड़ा रिजल्टेंट कि आएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दैन सो सिमिलरली टैन फाइव भी पता कर सकते हैं टैन फाइव किस तरह पता करोंगे बी साइन जीरो डिग्री डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉज जीरो डिग्री नो वट इज साइन जीरो हम थो पता कि साइन जीरो इक्वल्स टू वन एंड कॉज जीरो 
साइन जीरो इक्वस टू जीरो कॉस जीरो इक्वस टू वन हों ठीक है सो असी की पुट करा बी साइन जीरो के देखल हों वन डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस जीरो के देखल हों सॉरी साइन जीरो इक्वस टू जीरो कॉस जीरो इक्वस टू वन सो बी जो तो जीरो ना मल्टीप्लाई करोंगे सो वी गैट जीरो डिवाइड बाय ए प्लस बी हूँ थोड़ा पता जीरो से डिवाइड में कुछ भी हो जो थोड़ा आंसर आरो आएगा सो तुम उन्होंने की लिखोगे जीरो सो so, य मतलब थोड़ा फाई का आंसर कि आ जाएगा टेन फाइ इज इक्वस टू टेन फाइ इज इक्वस टू जीरो टन सो तुम लिख सकते हैं फाइ इज इक्वस टू टेन इनवर्स जीरो डिग्री सो जीरो डिग्री थोड़ा आंसर कदों आता है जीरो से सो फाइ का आंसर थोड़ा जीरो आ जाएगा डन ये थोड़ा फस्ट स्पैशल केस से सिमिलरली सैकेंड स्पैशल केस मान लो हूँ मान लिया कि थीटा जोड़ा वन एटी डिग्री है हूँ मान लिया थोड़ा ए वैक्टर इस डायरेक्शन के जा रहा है और बी वैक्टर इस डायरेक्शन के जा रहा है यदा मतलब दोनों के विकार जो एंगल है दैट इज़ वन एटी डिग्री डन हूँ जिथे जिथे थोड़ा थीटा है उसी की पुट कर लगे हाँ वन एटी डिग्री नाउ दिस इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस वन एटी डिग्री ना वट इज कॉज वन एटी कॉज वन एटी के इक्वल हों माइनस वन दे डन सो असी की पुट करा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस वन सो माइनस वन नैक्स स्टैप इतने मल्टीप्लाई किया तो थोड़े को आ जाएगा आही वाला वन जो आ माइनस आगे शिफ्ट कर दो इस तरह सो so, थोड़े को की बन गया हूँ आइडेंटिटी ध्यान में देखो कि बन गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी सो एक कुल हों ए माइनस बी का होल स्केयर सो असी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्केयर सो होल स्केयर ना अंडर रूट कैंसल सो आर का फाइनली आंसर की आ गया ए माइनस बी याद रखना पिछे असी की सा थीटा इक्वस टू जीरो डिग्री से जीरो आया से तो आंसर आर का कि आया से ए प्लस बी हूँ साढ़ा आंसर कि आया ए माइनस बी सिमिलरली डायरैक्शन फाइंड आउट करो डायरैक्शन की होएगा टेन फाइव इज इक्वस टू बी साइन वन एटी डिग्री डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस वन एटी डिग्री नाउ वट इज साइन वन एटी अगर कॉज जीरो जीरो हों तो कॉज वन एटी भी की हों जीरो डिग्री सो इत भी थोड़ा की आ गया जीरो डिवाइड बाय ए प्लस बी सो कॉज वन एटी के एक हों माइनस वन दे ठीक है सो इतें असी पुट कर दिता माइनस वन सो साढ़े को कि आ गया जीरो डिवाइड बाय ए माइनस बी जीरो डिवाइड बाय कुछ भी होएगा तो आंसर इज जीरो डन सो अज का लास्ट स्पैशल केस देखो अगर असी थीटा की वैल्यू नाइनटी पुट कर दें अगर थीटा इक्वस टू नाइनटी डिग्री आता यद मतलब ए एंड बी आर प्रपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रपेंडिकुलर मतलब अगर ए वैक्टर इधर आ और बी नाइनटी डिग्री का एंगल बना रहा तो बी उपर होएगा यद मतलब इतने एंगल कि बन रहा नाइनटी डिग्री का मतलब बहुत हार प्रपेंडिकुलर टू ईच अदर सो नाउ पुट वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस नाइनटी डिग्री वट इज कॉस नाइनटी अगर साइन जीरो वन है तो कॉस जीरो वन जी अगर कॉस जीरो डिग्री साढ़ा वन आता कॉस नाइनटी कि होएगा जीरो डिग्री सो इत अस की पुट कर रहे हैं जीरो ठीक है सो आ गया टू ए बी कॉज नाइनटी के कुल हों जीरो दे सो जीरो पुट किया जीरो में जो तो ये सारी टर्म के नाल मल्टीप्लाई किया तो आ पूरी टर्म जो आरो बन जाएगी सो लिख की जरूरत ही नहीं पेगी ठीक है सो इस तरह का थोड़े को आ जाएगा सो फाइनली वी गैट आर इज इक्वस टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर सो आंसर आ जाएगा सिमिलरली टैन फाइव मतलब डायरेक्शन पता करो डायरेक्शन की आएगा बी साइन नाइनटी डिवाइडड बाय ए प्लस बी कॉस नाइनटी डिग्री साइन जीरो जीरो साइन नाइनटी के इक्वल होएगा वन दे सो इतने आ गया वन डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस जीरो के इक्वल हों वन दे कॉस नाइनटी के इक्वल होएगा जीरो दे सो इतने आ गया जीरो सो दिस इज बी डिवाइड बाय 
ए सो इन इन्ना मल्टीप्लाई किया बी आ गया ए प्लस जीरो आएगा सो डिवाइडेड बाय सेम ए टर्म आ जाएगी सो टेन फाइव के इक्वल आ गया बी डिवाइडेड बाय ए सो इस तरह तुम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं थैंक यू